Al llegar al lugar indicado, se observó en el centro del puente a una camioneta color blanca placas VH518 destruida en la parte lateral izquierda que era conducida por Froilán Solano. Mientras tanto, que a unos metros permanecía la volqueta Hino placas AAP499 conducida por Tamay Pérez Wilson Homero. El conductor de la camioneta resultó con contusiones y laceraciones en su cuerpo, por lo que fue trasladado al hospital de Girón por los socorristas, quedando bajo custodia de médicos del centro de salud. Solano manifestó que él llevaba sentido hacia Girón y que la volqueta apareció tan rápido que no recordaba detalles del incidente.
El vicepresidente de la Veeduría Ciudadana Regional 6, los coordinadores y oferentes del proyecto de vivienda Corazón de Lenta y Pichanillas organizan su primera reunión de trabajo. En este momento nosotros tenemos la grata satisfacción de poder comunicarles que hemos entregado la formulación de dos proyectos en el Vidubi. Estos proyectos que en muy poco tiempo se verán cristalizados ya que hoy hemos culminado nuestro primer eslabón de una gran cadena de trabajo y muy pronto, gracias a Dios y a nuestros eh, representantes políticos, podremos ver cristalizado nuestro sueño. ¡Abajo los chupameños del gobierno! ¡Abajo! ¡Abajo los vendidos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el pueblo organizado! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡Que viva Hasta... la vida! ¡Viva el agua! ¡Viva! ¡Quimsa Cocha no se vende! ¡Quimsa Cocha se defiende! Ustedes también, señores, han furado defender la patria. Aquí está, que den el ejemplo a nosotros. ¡Defiendan la patria! Una, una, vez, una vez le pedí al señor presidente en una reunión que hubo en, en Cuenca que viniera y conociera el Kim Sacoche. Recelo, recelo, ¿por qué tiene que tener el señor presidente de la República si todos somos personas, todos humo, somos humanos y todos somos personas racionales de que no vamos a hacer ningún tipo de desmandes ante la integridad de él? Los concejales de Cuenca en pleno estamos aquí queriendo avanzar, pero no nos permita. Así es que la policía tiene que dejarnos pasar. Y vamos a, a bajar hasta San Gerardo para allá, expresar con toda la firmeza de que todo Kim Sacoche no solamente las tres lagunitas y las tres mil hectáreas, todo Quimsacocha quede libre de minería y sea declarado patrimonio natural de la humanidad como garantía para nosotros y nuestros hijos. De esta querida parroquia de San Gerardo, donde está el proyecto, no está en otras parroquias donde hacen consultas chimbas, tramposas, descaradas, mentes falsarias, sino aquí en San Gerardo. Bueno, Compañeros, ¿por qué hemos venido esta mañana a esta amplia delegación? Y quiero agradecer lo que hemos pasado bellísimo. ¿Qué paisajes que tienen? ¿Cómo los envidio? Sana envidia de vivir en este entorno tan maravilloso. ¿Por qué? Porque bueno, yo también puedo ser engañado. Y he escuchado tantas cosas que se va a acabar el agua para Cuenca, que se van a dañar los humedales de Quinzacocha, todas las barbaridades que los mentirosos, los murmuradores de siempre dicen... Hemos venido hoy día para desmentir o confirmar ciertos rumores que existían. Sepan ustedes que los estudios todavía no se acaban. Se van a acabar recién en el 2013. Y en función de esos estudios completos, veremos si se da el permiso ambiental o no para la explotación minera.